हेलो माय डियर स्टूडेंट टुडे आई डिस्कस अबाउट बेसिक हेच टी एम एल ओक टैग्स एक्सप्लेन चयबोना मैं अकना आलरे वे सैटे एला चेयरने का एक्सप्लेन वे सैटाई इमेजेस उ टैग्स उ बटन उवी टाइटल उ लिस्ट उवी उ कदा अलावी मन वे सैट चेयरेंटे मन हेच टी एम एल गुरी मन को ईडिया उसीएसएस जावा स्क्रिप्ट पीहेपी ओके वीटनी गुरी मन को ईडिया उंटे मन अला वे सैट मन डिजन चयु वे पेजेस मन डिजन चयु यहजु फस्ट टापिक मन हेच टी एम एल टैग्स इपू डिस्को हेच टी एम एल टैग अटे ऐंगुलर ब्राकेट अने अबजर्व चीर ऐंगुलर ब्राकेट अबजर्व चलते चूँ ऐंगुलर ब्राकेट अटर ऐंगुलर ब्राकेट अंत दिस्ज का ऐंगुलर ब्राकेट इलास् दैन ग्रेटर दैन मध्य एदना सम मन के एबीसीडी उठाई कदा लैटर्स एबी इला लैटर्स अने मन रिप्रजेंट फर् एग्जापल चूँ दिस्ज द वन आफ द टैग अंत लैस दैन बी ग्रेटर दैन दिस्ज द वन आफ द लैटर इधर टैग अन्ट अलागे लैस दैन बिग ग्रेटर दैन अलागे इम इद टैग अन्ट इवन टैग्स अटर इवन टैग्स अन्ट इकड़ी बी अने अंत लैस दैन ग्रेटर दैन मध्य उ बी एम चुप्त मन को बोल टेक्स्ट मन मन टाइप अंत इक हेच टी एम एल कंपेर टाइप वे सैट तैयार चेयल कदा मैं वे सैट डिजन चेयर काबी बोल टेक्स्ट मन को कावते लैस दैन बी ग्रेटर दैन अने टैग अने मन यूजन ओके अला बिग बिग अंत डिफ बिग टेक्स्ट मन मन कावते लैस दैन बिग ग्रेटर दैन वाड़ता इमी एंपथाइज टेक्स्ट कावाले टैग वाड़ता अभी विटालिकवाली लैस दैन ई ग्रेटर दैन वाड़ता अगर स्माल स्मा टेक्स्ट कावाले दी यूजन अभी स्ट्रांग टेक्स्ट कावाली लैस दैन स्ट्रांग ग्रेटर दैन मन यूजन इवन टैग्स अन्ट ओके टैग्स अने मन को चला इंपारटेट टैग्स इन बिटी मध्य मन मन यह वे सैटने से वीट हेच टी एम एल टैग्स मन को टापिक अने मन की उठाई ओके इकड़ा चूँ स्ट्रांग अदे विधा सब अटे लैस दैन सब ग्रेटर दैन डिफाइन द सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट आवड़ा की अलागे एसयूपी लैस दैन एसयूपी ग्रेटर दैन हो सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट इध मैं वाड़ता अलागे यू अंत स्टैल ओके स्टैल मन यूजा की लैस दैन यू ग्रेटर दैन अने स्टैल अंत कलर लेको फां सैजु एला उ डिफरेंट टाइप्स उ कदा यूज चेयरान यू आड़ता सो ऐक्चुअल टैग अंत चूद ऐक्चुअल टैग अंत और लैस दैन ग्रेटर दैन एवं लैटर्स द्वारा यानी लेदा वर्डस यानी ओक कांबिनेशन टैग अटर इक अंत चूँ लैस दैन इध ग्रेटर दैन अन्ट यह मध्य लैटर उड़ा ले वर्ड उड़न इला उ मतमंत कल पार्टी टैग अटर दीमंटारे लफ्ट ऐंगि ब्राके अटर दीमंटार रईट ऐंगि ब्राके रिटी कल ऐंगुलर ब्राके अटर यह मध्य उ दाने क्यार्टर अटर अंत एबीसीडी उठाई कट क्यार्टर्स वन टू थ्री उठे वन टू थ्री नंबरस इला उठाई कदा अला इदंत कल मन को टैग अटर अदे विधा अला दीमंटारे ओपनिंग टैग अटर एमंटार दिस्ज का ओपनिंग टैग अदे विधा लैस दैन वी फारवर्ड स्लाश उ क्यार्टर उ रईट ऐंगि ब्राके दीमंटारे क्लोजिंग टैग अटर यह रेट मध्य मन एना इनफर्मेस अंत पेराग्राफ का टैट कावच्छा लिस्ट कावच्छा क्रियेटन अभी रेट मध्य अंत ओपनिंग टैग अंत क्लोजिंग टैग मध्य मन इनफर्मेस अने डेस इनफर्मेस मन हेच टी एम एल कंपैलर टाइप 
మనకు అది ఏమవుతుందంటే రన్ చేసినప్పుడు మనం ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట అంటే సోర్స్ కోడ్ క్రియేట్ చేస్తాం ఈ ట్యాగ్స్ మధ్య మనం ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఏం చేస్తామంటే టైప్ చేస్తాం అనమాట ల్యాప్టాప్లో కానీ లేదా కంప్యూటర్స్లో కానీ ఆన్లైన్ కంపైలర్లోకి వెళ్తే హెచ్టిఎంఎల్ కంపైలర్ అక్కడ చేస్తాం అనమాట ఇలాగ ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ ఈ మధ్యలో ఉన్న కంటెంట్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఇదంతా కలిపి ఏమవుతుంది అంటే ఎలిమెంట్ అంటారు ఇదంతా కలిపి ఏమవుతుంది మనకు ఎలిమెంట్ అనమాట సో కాబట్టి మీకు ట్యాగ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇక్కడ స్లాష్ అనేది పి అనేది క్యారెక్టర్ అనమాట అంటే క్లోజింగ్ అంటే స్లాష్ అనేది రావాలి ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఉంటుంది ఇది మనకు కంపల్సరిగా రావాలన్నమాట కంపల్సరీ క్లోజింగ్ అని అర్థం చేసుకుంటుంది అని ఇదేమి ఇది స్లాష్ లేదు కాబట్టి ఓపెనింగ్ అని ఇది స్లాష్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని క్లోజింగ్ అని అంటారు అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ లెస్ దాన్ పి గ్రేటర్ దాన్ అంటే యాంగ్లర్ బ్రాకెట్ పి అలాగే ఇక్కడ లెస్ దాన్ స్లాష్ పి గ్రేటర్ దాన్ ఓకే ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ ఇది క్లోజింగ్ ట్యాగ్ అనమాట ఈ విధంగా మనం ఈ ప్లేస్లోనే మనం చేంజ్ చేసేస్తాం ఇవన్నీ స్టాండర్డ్స్ అనమాట ఓకే ఇవన్నీ కూడా ఫంక్షన్స్ మనకు ఆల్రెడీగా హెచ్టిఎంఎల్ కంపాలర్లో వాళ్ళు ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు మార్కెట్కి వెళ్తే మనకు ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయి మన ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ ఇవన్నీ ఎలా అక్కడ ఉంటాయి ఆ ప్లేస్లో అలాగే మనకు కంపైనర్ లైక్ హెచ్టిఎంఎల్ కంపైనర్ అయితే ఇవన్నీ కూడా అక్కడ ఉంటాయి ఇక్కడ మనం ఏ అవసరమో మనకు అవి తీసుకుంటాం అనమాట సో దీన్ని ఏమంటే హలో వరల్డ్ అనేది ఒక కంటెంట్ అనమాట ఈ రెండు ట్యాగ్స్ అంటే ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ మరి క్లోజింగ్ ట్యాగ్ మరి ఈ కంటెంట్ మొత్తం అంతా కలిపి దీన్ని ఏమంటారంటే ఎలిమెంట్ అంటారు అనమాట ఓకే చూడండి ఒక వెబ్సైట్ మనం డిజైన్ చేసేటప్పుడు మనకి ఏమేం కావాలి సమ్ లోగోస్ అనేది క్రియేట్ చేయబడి అవసరమైతే అంటే కాలేజ్ ఉందనుకోండి కాలేజ్ లోగో కావాలి అప్పుడు దీనికి ఒక ట్యాగ్ వాడుతాం అనమాట అలాగే ఇక్కడ హోము ఇవన్నీ ఉండాయి కదా ఇవి టైటిల్ స్మాల్ టైటిల్స్ అనమాట ఈ స్మాల్ టైటిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని మనం టైప్ చేయడానికి సమ్ ట్యాగ్ అనేది అవసరం ఉంటుంది అక్కడ ఏ ట్యాగ్ వాడతాం ఓకే అలాగే సైన్ ఇన్ బటన్స్ అంటారు వీటిని బటన్స్ అంటారు అనమాట అలాగే వెబ్సైట్ డిజైన్ చేస్తాం చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిల్డప్ ఓకే ఇది కూడా ఒక బిగ్గర్ టైటిల్ అనమాట ఫాంట్ సైజ్ ఎక్కువ ఉంది అలాగే ఇలా ఉంది అనుకోండి ఇది పేరాగ్రాఫ్ అనమాట ఏమిది పేరాగ్రాఫ్ ఓకే ఇక్కడ డాట్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఇవన్నీ కూడా వెబ్ పేజ్ అంటారు అనమాట ఈ వెబ్ పేజ్ డిజైన్ చేయడానికి ప్రతి దానికి కూడా అంటే దీనికి కావచ్చు హోమ్కి కావచ్చు బిల్డ్ యువర్ వెబ్సైట్ కావచ్చు వీటన్నిటికీ కూడా ఏం కావాలంటే మనకి ట్యాగ్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఏ ఏ ట్యాగ్ వాడడం వల్ల మనం ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందో అది మీకు వన్ బై వన్ మీకు ట్యాగ్స్ లెక్క వెళ్తే మీకు వాటి గురించి పూర్తిగా అర్థమవుతుంది సిఎన్ నిజంగా చూడండి మనకు హెచ్టిఎంఎల్ హెచ్టిఎంఎల్ అనేది హైపర్ టెక్స్ట్ లాంగ్వేజ్ అనమాట మీకు ఆల్రెడీగా ప్రీవియస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాను వీటి గురించి సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా కంటైనరు నాన్ కంటైనర్స్ ఉంటాయి ఓకే కంటైనర్ అంటే ఏమి రెండు ట్యాగ్స్ మధ్య ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కంటైన్ చేస్తాను అంటే కంటెంట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ హెచ్ వన్ అనేది ఇది ఒక ట్యాగ్ అనమాట అంటే హెడ్డింగ్స్ క్రియేట్ చేయడానికి హెచ్ టూ అనేది కూడా స్మాల్ హెడ్డింగ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు టైటిల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు పి అంటే పారాగ్రాఫ్ ఓకే అదే బ్రేకింగ్ ఉంటాయి ఇక మేటా లింక్ ఇమేజ్ ఇన్పుట్ బియాండ్ బ్రేక్ ఇలాంటివన్నీ కూడా వీటిని కంటైనర్ ట్యాగ్స్ అంటారు ఇవి నాన్ కంటైనర్ ట్యాగ్స్ అని కంటైనర్ అంటే ఏమి ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ ఉంటుంది క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ వస్తే ఓన్లీ నాన్ కంటైనర్ అంటే ఇక్కడ స్లాష్ అనేది లాస్ట్లో వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ యాంగ్లర్ బ్రాకెట్ క్యారెక్టర్స్ ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత స్లాష్ అనేది తర్వాత వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఫస్ట్ స్లాష్ వస్తుంది ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఇలాగ వర్డ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ అయితే అలా ఉండదు అనమాట సో వీటిని నాన్ కంటైనర్ ట్యాగ్స్ అంటారు ఓకే ఇప్పుడు ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ చూడండి ఇక్కడ ఓపెన్ ఏ హెచ్ఆర్ఈఎఫ్ అంటే డాక్యుమెంట్ డబుల్ కోటేషన్లో పెడతాం ఏ అంటే లింక్ అనదర్ డాక్యుమెంట్ అనదర్ డాక్యుమెంట్ని లింక్ చేయడం కోసము ఏ అనేది స్లాష్ ఏ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఇది వాడతాం అనమాట ఓకే ఏ నేము లేబుల్ ఆ లేబుల్ నేమ్ క్రియేట్ చేయడానికి లేబుల్ ఓకే అదేవిధంగా లెస్ దాన్ స్లాష్ ఏ ఇది లింక్ అనదర్ సెక్షన్ అదే పేజ్లో మనం టైప్ చేయడానికి ఇది యూజ్ చేస్తాం అదేవిధంగా లెస్ దాన్ ఓఎల్ గ్రేట
ఓకే మేక్స్ అన్నార్డర్లో మనం మనం ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వెబ్ పేజీలో మనం ఉంచాలనుకున్నట్లయితే యుఎల్ అనే ట్యాగ్ అనేది మనం వాడతాం యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఆ లిస్ట్ని ఓకే అన్న ఆర్డర్ అది ఇంకా లిస్ట్ లిస్ట్ అంటే చూడండి ఎల్ఐ అనే ట్యాగ్ వాడతాం లెస్ దాన్ ఎల్ఐ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ స్లాష్ ఎల్ఐ మేక్ ఇట్ ఐటమ్స్ ఎయిదర్ ద ఆర్డర్ అన్న ఆర్డర్ లిస్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి దీన్ని ఆర్డర్లో అయినా తీసుకోవచ్చు అన్న ఆర్డర్ సో ఇవి అనమాట ఈ ట్యాగ్స్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ప్రాక్టికల్గా మీరు ఎలా ఉంటుందో ముందుకెళ్తే తెలుస్తుంది మీకు చూడండి హెచ్టిఎంఎల్ ఇంకా దీనిలో ఏ అనేది హైపర్ లింక్ బి అనేది బోల్డ్ టెక్స్ట్ కావడానికి బ్లాక్ కోట్ అంటే సెక్షన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ కోటింగ్ ఫామ్ అనదర్ సోర్సెస్ తీసుకోవడానికి బిఆర్ అంటే సింగిల్ లైన్ బ్రేక్ అనమాట ఒకే లైన్ బ్రేక్ అనేది ట్యాగ్ వాడితే నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఉండే అనుకోండి ప్రతి లైన్కి ఒక బ్రేక్ పెట్టామనుకోండి ఆ లైన్ సపరేట్గా ఉంటుంది అనమాట ఓకే అది మీ లోపలికి వెళ్తే ప్రాక్టికల్గా మీకు అర్థమవుతుంది ఓకే క్యాప్టెన్ టేబుల్ అలాగే టేబుల్స్ క్యాప్షన్ అనమాట డైవ్ అంటే సెక్షన్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్ చేయడానికి ఈఎం అంటే ఎంపతైజ్ టెక్స్ట్ రాయడానికి ఫాంట్ కలర్సు సైజు టెక్స్ట్ ఇలాంటి తీసుకోవడానికి అంటే ఫాంట్ సైజు ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు ఈ మనకి సెంటెన్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి యొక్క కలర్ ఏ విధంగా ఉండాలి దాని యొక్క ఫాంట్ సైజు ఎలా ఉండాలి అలాంటి దానికి ఫాంట్ లెస్ దాన్ ఫాంట్ గ్రేటర్ దాన్ అలాగే హెడ్డింగ్స్ హెచ్ అంటే ఏమి ఇక్కడ హెడ్డింగ్స్ అనమాట అంటే హెచ్ వన్ చాలా ఫాంట్ సైజు ఎక్కువ ఉంటుంది హెచ్ టూ కొద్దిగా తగ్గుతుంది అది హెచ్ ఫోర్ తగ్గుతుంది అట్లాగే సిక్స్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఓకే అదేవిధంగా ఇటల సైజ్ అంటే మనకు ఐ అనేది వాడుతాం అనమాట అదే ఇమేజ్ నెక్స్ట్ అలాగే లిస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఓకే ఆర్డర్ లిస్టు అలాగే పేరాగ్రాఫ్స్ అలాగే సెక్షన్ను డాక్యుమెంటు స్మాల్ టెక్స్టు లేదా స్పెమ్ సెక్షన్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అన్నమాట ప్రతి ట్యాగ్ మధ్య ఇప్పుడు ఈ ట్యాగ్ ఉంది మళ్ళీ ఇక్కడ అనదర్ ట్యాగ్ అంటే క్లోజింగ్ ట్యాగ్ రాయాలి ఎందు ఆ రెండింటి మధ్య అంటే క్లోజింగ్ ట్యాగ్ స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ మధ్య క్లోజింగ్ ట్యాగ్ మధ్య ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ మనం టైప్ చేసినప్పుడు హెచ్టిఎం కంపెనీలో మనకు డిస్ప్లే చేస్తుంది అనమాట మీరు ఈ ట్యాగ్స్ అన్ని యూజ్ చేసి హెచ్టిఎంఎల్ కంపెనీలో నేను కొన్ని ల్యాబ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చూపిస్తాను మీకు అవి మీరు కూడా ట్రై చేయొచ్చు ఈ ట్యాగ్స్ కూడా ఓకే టైప్ చేసి చూడచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా ట్యాగ్సే బాగా మీరు గమనించి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఈ ట్యాగ్స్ వాడి మనం దానిలో ట్రై చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ ఓకే ఈ ట్యాగ్స్ అన్నీ మీరే చూసి దాన్ని టైప్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూ మీకు కొన్ని ప్రాక్టికల్గా కొన్ని చూపిస్తాం మీకు ఏంటి అనేది దాని తర్వాత నేను ఎలా చేసినా అలా చేస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు నేను వెబ్ పేజీలో ఇండియన్ ఇంజనీర్స్ అకాడమీ అనేది టైటిల్గా ఉండాలనుకుంటున్నాను ఓకే చూడండి ఇక్కడ ఇదంతా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మానవుడు ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి హ్యూమన్ బీయింగ్ అంటే డిఫరెంట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ చాలామంది ఉంటారు అంటే టోటల్గా మనకు కంట్రీలో ఉన్న మనుషులందరినీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంటారు అంటే హెచ్టిఎంఎల్లో ఏ ప్రోగ్రామ్నైనా సరే ఫస్ట్ దానికంటూ ఒకటి ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే డాక్ టైప్ అనేది హెచ్టిఎంఎల్ అనేది లెస్ దాను డాక్ టైప్ ఇది అనేది టైప్ చేస్తారు ఇది స్టాండర్డ్గా ఉంటుంది ప్రతి ప్రోగ్రామ్కి ఇది ఉండాల్సిందే అంటే హెచ్టిఎంఎల్ అంటేనే ఇది కంపల్సరీగా ఉంటుంది తర్వాత హెచ్టిఎంఎల్ తర్వాత హ్యూమన్ బీయింగ్ అందరి పేర్లు హ్యూమన్ బీయింగ్సే ఓకే అంటే వరల్డ్లో ఉన్న పర్సన్స్ అందరి పేరు కూడా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కానీ పర్టికులర్గా ప్రతి పర్సన్కి ఒక నేమ్ ఉంటుంది కదా ప్రతి పర్సన్కి ఏముంటుంది ఒక నేమ్ ఉంటుంది అనమాట దాన్ని టైటిల్ అంటారు ఓకే అలాగే హెచ్టిఎంఎల్ ఓకే ఇప్పుడు అలాగే ఆ నేమ్ ఉన్న వ్యక్తికి ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుంది కదా అంటే అతను ఎలాగ ఉంటాడు అనేది ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుంది అనమాట దానిలో హెడ్ అనేది ఉంటుంది అతనికి ఒక తల అనేది ఉంటుంది అలాగే నెక్ ఉంటుంది చెస్ట్ ఉంటుంది లెగ్స్ ఉంటాయి హ్యాండ్స్ ఉంటాయి అలాగే బాడీ ఇంటర్నల్గా కూడా కొన్ని ఉంటాయి కదా ఓకే ఉంటాయా లేదా అలాగే హెచ్టిఎంఎల్ అనేది ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ లాగా గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసం ఒక లాజిక్ చెప్తున్నా హ్యూమన్ బీయింగ్ అనుకోండి వాడికి ఒక టైటిల్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా పేరు తీసుకున్నాను కూడా ప్రభాకర్ అని తీసుకున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ అదేవిధంగా హెడ్ అంటే తల అంటే ఏమి దానికంటే ఒక షేప్ ఉంటుంది ఒక కలర్ ఉంటుంది ఇలాగ ఉంటుంది కదా అలాగే హెడ్ అంటే హెచ్టిఎంఎల్ హెడ్ ఇది కామన్గా ఉంటుంది 
ఇప్పుడు నా నేమ్ అనేది తీసుకున్నా కొద్దిగా హెడ్ ఎక్కడో స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే తర్వాత క్లోజ్ అవుతుంది అనమాట తర్వాత ఏమవుతుంది బాడీ అంటే మనకు నెక్ కింద ఉన్నంతా కూడా మనకు బాడీగా తీసుకుంటాం అంటే నువ్వు కోడింగ్ చేస్తావు అనమాట నువ్వు హెచ్ మనకు సోర్స్ కోడ్ క్రియేట్ చేయాలా వెబ్ పేజ్ యొక్క సోర్స్ కోడ్ ఈ బాడీ మధ్య మీరు ట్యాగ్స్ తీసుకొని చూడండి ఇక్కడ హెచ్ వన్ ఇక్కడ హెచ్ వన్ అంటే మీ ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ హెచ్ అంటే మీకు తెలుసు హెడ్డింగ్ క్రియేట్ చేయడం కోసం వాడతారు టైటిల్స్ ఓకే అంటే లెస్ దాన్ హెచ్ వన్ గ్రేటర్ దాన్ ఈ హెచ్ వన్కి స్లాష్ హెచ్ వన్కి మధ్య ఇండియన్ ఇంజనీర్స్ అకాడమీ అని పెట్టాను అలాగే పి అంటే పేరాగ్రాఫ్ అని అంటే అనంతపూరు అదే ఉరువకొండ రాకెట్లా అంటే పేరాగ్రాఫ్ మనం క్రియేట్ చేయడానికి లెస్ దాన్ పి గ్రేటర్ దాన్ ఇది స్లాష్ పి ఇది యూజ్ చేస్తాం తర్వాత ఏమవుతుంది టోటల్గా క్లోజ్ చేయాలి కదా ప్రోగ్రామ్ అయిన తర్వాత కోడింగ్ క్రియేట్ చేయడం అయిపోయిన తర్వాత క్లోజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ స్లాష్ అంటే లెస్ దాన్ స్లాష్ బాడీ అలాగే హెచ్టిఎంఎల్ అనమాట క్లోజ్ చేస్తున్నాం అప్పుడు దీన్ని కంపెనీలో రన్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ విధంగా అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఓకే దిస్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ సోర్స్ కోడ్ క్రియేషన్ ఇన్ హెచ్టిఎంఎల్ అనమాట సో మీరు ఏం చేస్తారు ఈ ట్యాగ్స్ గుర్తుపెట్టుకొని ఈ ట్యాగ్స్ మధ్య ఇవి టైప్ చేస్తూ పోతారు మీరు ఏది మీ నేమ్ టైప్ చేయండి మీ ఊరు పేరు టైప్ చేయండి ఓకే నువ్వు ఏమేమి తెలుసుకున్నావు అని టైప్ చేయండి నీ గురించి మాట్లాడాలనుకో పేరాగ్రాఫ్ ఉందనుకో పేరాగ్రాఫ్ అంటే ట్యాగ్ పి అనేది ఉంది కదా లెస్ దాన్ పి గ్రేటర్ దాన్ మీ పేరాగ్రాఫ్ గురించి మీరు టైప్ చేసుకోండి ఇది ఒక ప్రోగ్రామ్ అనమాట ఇది ఒక ప్రోగ్రామ్ అనమాట నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయి మీరు ఏం చేస్తారంటే కంపెనీ లేకుండా వెంట అప్పటికప్పుడు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలండి ఇక్కడ మీకు టూ ట్యాగ్స్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఒకటి హెచ్ వన్ అనే ట్యాగ్ నెక్స్ట్ అదేదో పేరాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓకే నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు అనదర్ టైప్ చూసారా మీరు మీరు బాగా గమనించండి ఇక్కడ కామన్గా మనకి ఏమొస్తుందో మీకు ఆల్రెడీగా మీకు చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ ఇదంతా కామన్నే డాక్ టైప్ హెచ్టిఎంఎల్ వేట దాను ఇది లెస్ దాను హెచ్టిఎంఎల్ బాడీ ఇదంతా కామన్గా ఉంది మనకి ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ మన అవసరాన్ని బట్టి ఏ ట్యాగ్ అనేది మనం వాడుకోవాలనే దాన్ని బట్టి ఉంటుందండి చూడండి ఇదంతా ఇదంతా కామన్గానే ఉంది ఇదంతా కామన్గానే ఉంది చూడండి పైన ప్రోగ్రాంలో కూడా అదే ఉంది చూడండి మీరు బాగా గమనించండి ఇది చూడండి ఇదంతా గుడ్డిగా గుర్తుపెట్టుకోవడమే ఇదంతా కామన్గా ఉంటుంది ఇదంతా కామన్గానే ఉంది చూడండి బాడీ ఓకే ట్యాగ్ టైప్ హెచ్టీ అనేది కామన్గా ఉంది జస్ట్ మీరు ట్యాగ్స్ అవసరాన్ని బట్టి ఏ ట్యాగ్ వాడాలనేది ఇక్కడ ఈ రెండింటి మధ్య హెచ్టిఎంఎల్ హెడ్ నెక్స్ట్ స్లాష్ బాడీ హెచ్టిఎంఎల్ దీని మధ్య మనం ఏ ట్యాగ్స్ అయినా వాడుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మనకు టైటిల్స్ అనేవి ఉంటాయి వెబ్ పేజ్లో డిఫరెంట్ టైటిల్స్ హైలైట్ టైటిల్స్ ఉంటాయి ఒక స్మాల్ పేరాగ్రాఫ్ ఇలాగా ఉంటాయి కదా మనకు వీటిలో మీరు బాగా గమనించినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇదంతా కామన్గా ఉంది మీరు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లే మీరంతా ఇక్కడ ఇక్కడే మీరు మార్చుకుంటారు ప్రతి ప్రోగ్రామ్కి ఇదంతా కామన్నే ఇదంతా కూడా కామన్నే ఓకే మీరు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టైటిల్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే చూడండి ఇక్కడ ప్రభాకర్ వన్ ప్రభాకర్ టూ ప్రభాకర్ అంటే హెచ్ వన్ అనేది యూజ్ చేయడం ద్వారా ఇక్కడ చూడి మనకి ఏది రన్ చేస్తే ఎంత హైలైట్గా కనిపిస్తుంది ఫాంట్ సైజ్ ఎక్కువగా ఉందనమాట అలాగే హెచ్ టూ టైప్ చేస్తే ఫాంట్ సైజు వన్ కన్నా టూ అనేది కొద్దిగా డిక్రీజ్ అయింది అనమాట అలాగే త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ప్రతిదానికన్నా ఏమవుతుందంటే డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తాయి అనమాట అంటే ఇక్కడ మనకు టైటిల్ క్రియేట్ చేయాలి ఒక సబ్జెక్ట్ ఉందనుకోండి సబ్జెక్ట్ టైటిల్ పెట్టాలి మ్యాథమెటిక్స్ అనుకోండి అది ఏం చేస్తాం హైలైట్గా టైటిల్ కనిపిస్తుంది దానిలో లెసన్స్ యొక్క టైటిల్స్ ఉంటాయి కదా మ్యాథ ఆల్జిబ్రా ట్రెగ్నామెట్రీ దాని టైటిల్స్ స్మాల్గా ఉంటాయి ఓకే దానిలో పేరాగ్రాఫ్స్ ఉంటాయి కదా పేరాగ్రాఫ్స్ ఇంకా స్మాల్గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఇలాంటివి మనం క్రియేట్ చేయడం కోసము ఇక్కడ హెడ్ అనేది అండి హెచ్ అనే ట్యా ట్యాగ్ని వాడతాం అంటే హెచ్ వన్ అంటే ఓన్లీ సిక్స్ వరకునే ఉంది హెచ్ సిక్స్ వరకునే ఉంది హెచ్ సెవెన్ ఏమి అవసరం లేదు హెచ్ సెవెన్ లేదు అనమాట ఓకే సో కాబట్టి ఇలాగ మనం ఫాంట్ సైజు డిక్రీజ్ చేసుకోవడానికి టైటిల్స్ అంటే స్మాల్ ఫాంట్ సైజ్ని క్రియేట్ చేయడానికి లేదా హై లెవెల్ ఫాంట్ సైజ్ని క్రియేట్ చేయడానికి హెచ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ అనదర్ ట్యాగ్ చూద్దాం మీరు అంతా ఎక్కడ చేయాలి
పేరాగ్రాఫ్ కావాలంటే ఇదంతా కామన్గా ఉండేదే మీకు ఇప్పుడే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ఇదంతా కామన్గానే ఉంటుంది మనకు ఓకే ఇదంతా ఎలా ఉంటుంది నీకు కామన్గానే ఉంటుంది ఇదంతా కామన్ ఓకే సో పేరాగ్రాఫ్ కావాలంటే పి అనేది తీసుకుంటా ఉంటాయి లెస్ దాన్ పి గ్రేటర్ దాన్ ప్రభాకర్ స్లాష్ లెస్ దాన్ స్లాష్ పి చూడండి ఒక పేరాగ్రాఫ్ అనేది మనకు క్రియేట్ చేసాం అనమాట వెబ్ పేజ్లో ఇవన్నీ ఉండాలనుకుంటాం అంటే పేరా అంటే నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ నువ్వు ఏవైనా ప్రభాకర్ అనే ప్లేస్లో మీరు ఇష్టం వచ్చేటప్పుడు మీ నేమ్ కావచ్చు ఏదైనా సరే కానీ ట్యాగ్స్ మాత్రం కంపల్సరీగా ఉండాలి ఇక్కడ మీరు టైప్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ అలాగే ఓకే నెక్స్ట్ అనదర్ చూడండి ఇంకా మళ్ళీ ట్యాగ్ ఇక్కడ క్లోజింగ్ బాడీ క్లోజింగ్ ఓకే లెస్ దాన్ స్లాస్ బాడీ గ్రేటర్ దాన్ క్లోజింగ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అప్పుడు ఇది ఏదైనా ఇక్కడ బ్లాక్ లెటర్స్ బ్లాక్ సెంటెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ మీరు ఏదైనా చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ ట్యాగ్స్ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి పేరాగ్రాఫ్ అన్న టక్కున మీకు ట్యాగ్ పి అనేది తెలియాలి ఓకే అదేవిధంగా సీద అనదర్ చూడండి ఇక్కడ ఇదంతా కామన్గానే ఉండేది ఐ డాక్ టైప్ హెచ్టిఎంఎల్ బాడీ ఇక ఇవాళ క్లోజింగ్లో కూడా ఇవి అలాగే ఉంటాయి హెచ్ టూ లింక్ హెచ్ టూ ఐఈఏ అలాగే ఇండియన్ ఇంజనీర్స్ అకాడమీ అలాగే ఓకే పేరాగ్రాఫ్ అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇది ఒక లైన్ ఇది ఒక లైన్ ఇది ఒక లైన్ చేస్తే ఇదంతా ఒకే లైన్ మీద వచ్చేస్తుంది అనమాట అలాగే ఇండియన్ ఇంజనీర్స్ అకాడమీ ఒక లింక్ క్రియేట్ చేయాలనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ హెచ్ఆర్ఈఎఫ్ డబుల్ కోట్ ఇండియన్ ఇంజనీర్స్ అకాడమీ టూ జీరో టూ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ డబుల్ కోట్ మరి క్లోజ్ చేయాలి దిస్ ఈజ్ ద లింక్ అని క్రియేట్ చేస్తే ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ ద లింక్ అని మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది దీన్ని మనం టచ్ చేసినట్లయితే దీన్ని మనం క్రషర్తో మనం ఇలా చేస్తే దాని ఇంటర్నల్గా ఏముందో మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట ఎక్కడ హెచ్టిఎంఎల్ కంపైలర్లో ఓకే ఈ విధంగా ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ యూ సీద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా నేను ఇమేజ్ అనే దాన్ని మనం చేయాలనుకోండి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇమేజ్ ఎస్ఆర్సి డబ్ల్యూ త్రీ స్కూల్ జేపీజీ ఇలా ఇట్లా సైజ్ అనేది మనం పెంచుకుంటున్నాం అనుకోండి మనకు ఏం చేస్తుంది అంటే మనకు ఈ సైజ్ అనే మనకు ఇమేజ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట అట్లా ప్రతిదానికి ఇమేజ్ ప్రతి మీతో ఉన్న దానికి ఒక నేమ్ క్రియేట్ చేస్తే ఇక్కడ ఏఎల్టీ ఎస్ఆర్సి ఇమేజ్ ఇమేజ్ పెట్టాలనుకుంటే ఇమేజ్ అనమాట డాట్ జేపీజీ డబ్ల్యూ త్రీ స్కూల్స్ విడ్త్ వచ్చి వన్ నాట్ ఫోర్ హైట్ అంటే ఈ ఫోటో హైట్ ఇమేజ్ హైట్ వచ్చి వన్ ఫార్టీ టూ ఇలా తీసుకుంటే మనకు ఇది క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఒక లిస్ట్ క్రియేట్ చేయాలనుకోండి ఒక హోటల్ ఉందనుకోండి అక్కడ ఏమేమి ఉంది క్రియేట్ చేయాలి కాఫీ ఉంటుంది టీ ఉంటుంది కూల్ డ్రింక్స్ ఉండొచ్చు అన్నీ కూడా ఉండొచ్చు అదేవిధంగా ఒక సమ్ నేమ్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఇప్పుడు ఇదంతా కామన్గా ఉంది మీకు హెచ్ టూ ఇది బాగా హైలైట్గా ఉండాలి కాబట్టి ఓకే యాన్ ఓకే అన్ ఆర్డర్ లిస్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ లిస్ట్ అనుకున్నాం అన్ ఆర్డర్ అనేది ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఏం చేస్తాం లిస్ట్ ఏంటంటే ఎస్పీను ఏపీను ఐఈఏ ఇది ఒక లిస్ట్ అనమాట ఓకే సో కాబట్టి లిస్ట్ ఒక లిస్ట్ కంటేనే మనకి ఏం కావాలి మీకు లెస్ దాన్ యూ వన్ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ స్లాష్ యూ వన్ గ్రేటర్ దాన్ ఇది గుర్తుకు రావాలి యూ అనేది గుర్తుకు రావాలి మీకు ఓకే ఇంకా మధ్య లిస్ట్ పెడతాం లిస్ట్ ఎస్పి చూడండి లిస్ట్లో వచ్చినాయి లేదు ఓకే అలాగే హెచ్ టూ అనేది యాన్ ఆర్డర్ హెచ్టిఎంఎల్ లిస్ట్ కావాలి మీకు మీరు ఏం చేస్తారు ఇండియా యుఎస్ఏ యూకే ఓకే ఇది కూడా ఆర్డర్ అనమాట ఆర్డర్ లిస్ట్ ఓకే ఆర్డర్ లిస్ట్ అంటే ఓఎల్ అని వస్తుంది అన్ ఆర్డర్ లిస్ట్ అంటే ఓఎల్ యుఎల్ అని వస్తుంది అనమాట ఓకే ఇండియన్ యుఎస్ఏ ఇది ఓకే చూడండి ఇక్కడ ఇండియా యుఎస్ఏ యూకే ఆర్డర్ లిస్ట్ అంటే ఓఎల్ అని ఒక ఆర్డర్లో పెట్టుకోవాలనుకుంటే ఈ ఈ ట్యాగ్ అనేది వాడాలి ఓఎల్ అనేది దాని ఇంటర్నల్గా ట్యాగ్స్ ఏమి ఉన్నాయి లిస్ట్ కాబట్టి ఇవన్నీ ఆర్డర్లో వచ్చేస్తాయి అనమాట ఇట్లా మీరు ఇవన్నీ కంపెనీలో చేస్తారు హెచ్ఎంఎల్ కంపెనీ ఇంక ఇదంతా కామన్గా ఉండేదే మీకు ఇది బాడీ లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ బాడీ గ్రేటర్ దాన్ ఇదంతా కామన్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనకు ఇక్కడ చూడండి మీరు హెచ్టిఎంఎల్ హెడ్ మేటా నేము డబుల్ కోట్లో పెట్టుకుంటారు ఇది ఎక్కడ ఉండాలి సెంటర్ అంటే కంటెంట్ 
విడుతూ డివైస్ ఇదంతా ఇది కూడా కామన్గా ఉంటుంది పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ అనుకుంటున్నాం దీన్ని ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనకు బాడీ పి దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ స్ట్రింగ్ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ అంటే పారాగ్రాఫ్ కావాలంటే ఈ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇవన్నీ ఇక్కడ మనకు డిస్ప్లే అయితే రన్ చేసినాం ఓకే అదేవిధంగా మీరు చూడండి హెడ్డింగ్స్ హెడ్డింగ్స్ క్రియే హెడ్డింగ్ టైటిల్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే హెచ్ వన్ హెచ్ టూ హెచ్ త్రీ హెచ్ సిక్స్ వరకు ఉంటాయి అనమాట ఇదంతా కామన్గా ఉండేది ఇదంతా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మేటా ఒకవేళ ఈ సన్ వ్యూ ఇది లేకపోయినా కూడా మనకి రన్ అయితే మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది అంటే విడ్త్ అనమాట ఎంత విడ్త్ అంటే మనకు వ్యూ విడ్త్ అంటే మనకు తెలుసు కదా ఇది ఎంత విడుతు ఉండాలి అది అనమాట ఇది కంటెంట్ ఏం లేదు లెస్ దాన్ మేటా నేము ఓకే వ్యూ పోర్టు డబుల్ కొటేషన్లో పెడతారు అలా కంటెంట్ విడుతూ ఉంటుంది కదా కంటెంట్ యొక్క విడుతు అనమాట ఇది డివైజు అలాగే దానికి విడుతు అనమాట హెడ్ ఇవన్నీ టైప్ చేస్తే మీకు ఈ విధంగా రన్ చేస్తే ఈ విధంగా డిస్ప్లే అవుతుంది అదేవిధంగా మీకు సమ్ము టైటిల్స్ అనేటివి ఉంటాయి దాని కింద ఒక లైన్ అనేది ఫామ్ కావాలనుకోండి టైటిల్ అనేది లైన్ కావాలంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మేటా నేమ్ ఇవన్నీ ఇదంతా కామన్గా ముందు మన ప్రోగ్రాంలో ఏదైతే అలాగే ఉంటుంది టైటిల్ కావాలంటే హార్జాంటల్ లైన్ అనే ట్యాగ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి లెస్ దాన్ టైటిల్ గ్రేటర్ దాన్ హార్జాంటల్ లైన్ అంటే ఇది హార్జాంటల్ లైన్ అనమాట ఓకే ఈ లైన్స్ మీద మనం సెంటెన్స్ అనేది ఫామ్ కావాలనుకుంటే టైటిల్ అనే ట్యాగ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ అదే ఫస్ట్ లైన్లో ఇది చూడండి ఫస్ట్ లైన్లో ఏం రావాలి హెచ్ఆర్ హెచ్ఆర్ అనేది రావాలి ఆ లైన్ మీద వచ్చేటి అంటే ఏమి ఫస్ట్ లైన్ తర్వాత సెకండ్ లైన్ అలాగే థర్డ్ లైన్ ఇలాగా మనకు ఒక లైన్ మీద ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఇది హెచ్ఆర్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి హార్జెంటల్ లైన్ కావాలంటే టైటిల్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే అంటే హెచ్ఆర్ అనేది వాడితే సరిపోదు మీరు ఈ ట్యాగ్ అనేది వాడితే దాని మీద లైన్ మీద ఈ మనకి ఏవైతే ఉన్నాయో నేమ్స్ అవి డిస్ప్లే అవుతాయి అనమాట అంటే హెచ్ఆర్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇదంతా డాక్ టైప్ హెచ్టిఎంఎల్ హెచ్టిఎంఎల్ ఓకే ఇదంతా కామన్గా ఉండేది మీరు ఇదంతా ప్రతి హెచ్టిఎంఎల్ ప్రోగ్రామ్ అంటేనే ఇవన్నీ కామన్గా ఉంటాయి ఇక్కడ ఒక ట్యాక్స్ ఈ ప్లేసెస్లో మీకు చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మనకు ఇట్లా కలర్ లైన్స్ పైన మనకు నేమ్స్ రావాలనుకోండి మీరు ఏం చేస్తారంటే మేటా నేము వ్యూ పోర్టు కంటెంట్ విడుత్ డివైజ్ ఇది కామన్గా ఈ లైన్ అనేది ఉంటుంది టైటిల్ హార్జాంటల్ లైన్ ఇక్కడ కూడా కాకపోతే కలర్ రావాలి కాబట్టి హార్జాంటల్ లైన్ కలర్లో పెడతారు మీరు ఏం చేస్తారు ఇది కలర్లో పెడతారు లెస్ దాన్ స్లాష్ టైటిల్ అని వస్తుంది లెస్ దాన్ బాడీ ద ఫస్ట్ లైన్ కావాలి ఫస్ట్ లైన్ అనేది ఎక్కడ రావాలి ఫస్ట్ లైన్ ఎలా ఏ కలర్లో ఉండాలంటే కలర్ అని పెట్టాల అంటే లెస్ దాన్ హెచ్ఆర్ కలర్ రెడ్ ఏమి ఇక్కడ రెడ్ అనమాట డబుల్ కొటేషన్లో పెట్టుకోవాలి గ్రేడ్ దాన్ చేయాలి సెకండ్ ఫస్ట్ లైన్ అని ఓకే సో ఫస్ట్ లైన్ అనేది రెడ్ కలర్ లైన్ మీద వస్తుంది సెకండ్ది ఏమనుకుంటాం గ్రీన్ కలర్ రావాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి గ్రీన్ కలర్ మీద వస్తుంది అంటే కలర్ లైన్స్ కింద ఉంది కదా కలర్ లైన్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే హెచ్ఆర్ అనేది కలర్ రెడ్ ఇది క్రియేట్ చేసుకుంటే మనకు ఇలాగ ఫామ్ అవుతాయి అనమాట ఓకే ఫస్ట్ లైన్ రన్ చేసినప్పుడు హెచ్టిఎంఎల్ కంపైలర్లో ఫామ్ అవుతాయి అనమాట నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మనకు హెడ్ నేమ్ వ్యూ ఇదంతా కామన్గా ఉంది విడుతు డివైజ్ విడుతు ఓకే ఇనీషియల్ స్కేల్ వన్ తీసుకుంటున్నాం టైటిల్ వచ్చి ఇక్కడ హార్జాంటల్ లైన్స్ సైజ్ అనేది పెడుతున్నాం సైజ్ అంటే ఆ లైన్ థిక్గా ఉండాలా లేదా స్మాల్గా థిన్గా ఉండాలా చూసుకోవాలిగా మనం అప్పుడు సైజ్ అని పెడితే సరిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు హెడ్ ఇదంతా కామన్గా ఉండదు ఫస్ట్ లైన్ సైజ్ అంటే టెన్ పిఎక్స్ అని అంటే పిక్సెల్ అనమాట ఓకే కలర్ ఏం పెట్టుకోవాలనుకున్నాం రెడ్ పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాం అంటే ఫస్ట్ లైన్ అనేది దాని మీద వచ్చేస్తుంది అదే సెకండ్ లైన్ తీసుకున్నాం అనుకో హెచ్ఆర్ సైజ్ థర్టీ పిక్సెల్ కాబట్టి ఇంక్రీజ్ అయ్యింది చూడండి ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది అనమాట ఓకే అలాగే థర్డ్ లైన్ థర్డ్ లైన్ అంటే ఇక్కడ ఏమి సైజ్ పెట్టలేదు కాబట్టి జీరో అంది అనుకుంటుంది అనమాట అది జీరో ఫిక్సెల్గా తీసుకుంటుంది ద లైన్ థర్డ్ లైన్ లెస్ దాన్ హెచ్ఆర్ కలర్ డబుల్ కోట్ జీరో అంటే స్మాల్గా చూపిస్తుంది అనమాట థిక్ థిన్ ఉందిగా ఇలాగా థిక్ లైన్స్ థిన్ లైన్స్ చూపించేస్తున్నాను అంటే కలర్ అంటే ఏ కలర్ ఉంటే ఆ కలర్ డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ దీన్నే సోర్స్ కోడ్ అంటారు అనమాట 
मन को कावासी वे पेज चूपस्त मन वे पेजेस नैक्स्ट अदे विधा डाक टाइप हेच टीएम एल हेड मेटा नेम कामन उ लाइन अंत हाज वि अटे दीन ओक वि चूँगी लाइन ओक वि थि का वि तक ओके सो काबी नी हजेंट लाइन बाॉडी फस्ट लाइन हेचर वि फिफ्टी पर्सेंट मे उ दिन ओक सैज ए टेन पीएक्स ओके सो इदंत वि टेन पीएक्स सैज वि फिफ्टी पर्सेंट मे उबी विधा उ स्माल नैक्स्ट अभी चूँ रेड कलर ओके एमें रेड कलर उ अला वि पर्सेंटी इंक्रीज अद ओके अलग ग्रीन थर्ड लाइन अद ब्लू लाइन चूँ मन के बटी हेवी लेंथ अटे जीरो स्टेज उपे जीरो ओके अंत इक मन टेन पीएक्स सी पीएक्स एट पीएक्स इला रिप्रजेंटे दीन ओक विक्रीज का इला जो ओके इधर्पेक लेस दिन हेचर वि पर्सेंटा सी पर्सेंटा ट्वेंटी जस्ट इकड़े चेजर इदंत कामन उड़ेदे ये कलर उ डिडडर नैक्स्ट अदे विधा डाक टाइप हेच टीएम एल हेड मेटा नियम व्यूवर इंत काम उ हेड टाइटे फार्मेटिंग अन्ट अटे ये इंपारटेंट दिन अडरलैन कदम दाने कोसमें बोल टेक्स्ट बोल टेक्स्ट अभी चूड़े एला उ बोल टेक्स्ट इधन बोल टेक्स्ट बनम दाने बी अने वाड़ता हूँ ब्रेक ब्रेक अने आइन तरह वेरे ब्रेक अन्ट सपरेट अंत पेराग्राफ उ पेराग्राफ ब्रेक अवाले पेराग्राफ इंको सेंटन रो ब्रेक अने वाड़ता सो इटाली टेक्स्ट इटाली स्टैल रोड मल्ल ब्रेक ओके अडरलैन कवाल टेक्स्ट का यु आड़ता अडरलैन यु अंत अडरलैन अन्ट ओके अला अडरलैन दिश द मिक् अंत इक इटाली मन को बोल टेस्ट वे मिक्सर अन्ट इवन मिक् अटे चूँ बोल टेस्ट ला उ नल्ल बैक हईलैट कटाली टाइप बेंड वर्डस अला लाइन वो अभी कल वाइन को लेस दैन बी ग्रेटर दैन लेस दैन यू अभी कल अला वो विधा सो इत प्रोग्रम अटे वे पेजी में मन कोई इनफर्मेस उइलट कौसम इवन मैं तस्क नैक्स्ट अदे विधा हेड नेम इतना कामन उइट स्पैन टैग ओके बाडी स्पा सिंपल स्पा ओके अदे विधा हेच टीएम एल हेड मेटा नेम व्यूवर इतना कामन उइव टैग टैग्स वीट बटन अटार बटन लागू ओके टैग बाॉडी एस टीएम दिश द फस्ट ओके डाइव कैन बी यूज द ग्रूफ आफ् एलिमेंट नंबर आफ् एलिमेंट चूँ इधर सेंटनस नैक्स्ट इकड़ बटन टाइप ओके बटन अन्ट ओके अभी ग्रूफ आफ् एलिमेंट सेंटन उ इला बॉक्स उदा इवीं कल ग्रूफ आफ् एलिमेंट अटार सो इन टेक्स्ट टेक्स्ट अभी टाइप टेक्स्ट इवी इन इनपुट इनपुट डे सो मेरे टैग्स अनेपेको टाइप चेयलते हेच टीएम एल कंपनी में गड़बड़े डिस्प्ले अन्ट बटन अने मन की रूप शांपल बटन बटन अने यूज चेयलन आ बटन शांपल बटन मेरी इक ब्ला सेंटन से ब्ला कलर इकवासी टाइप से टाइप से नैक्स्ट अदे विधा एस टी एम एल हेड मेटा नेम व्यूवर कंटंट ओके टेक्स्ट इवन चूँ टाइटल ओके चूँ नार्मल टेक्स्ट कावाली ब्रेक कावाली अटे ब्रेकिंग पाइंट रहा है ब्रेक एंपत टेस्ट कावे इम अनेड़ता हूँ एंप सैज ओके अदे विधा नार्मल टेक्स्ट इदंत कामन उ टाइट स्मा टैग टाइट नैक्स्ट बाॉडी नार्मल टेक्स्ट स्मा 
మీకు రన్ చేస్తే ఈ విధంగా డిస్ప్లే అవుతుంది అంటే స్మాల్ అని పెడతారు అంతే ఇక్కడ స్మాల్ అని పెడితే స్మాల్ టెక్స్ట్ వస్తుంది బిఆర్ అంటే బ్రేక్ అనమాట సో దిస్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ ఎ స్మాల్ శాంపుల్ బ్రేక్ అనేది వాడు ఓకే ఈ విధంగా మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట అలాగే మనకు హెచ్టిఎంఎల్ హెడ్ వ్యూవర్ ఇది ఎంత కంటెంట్ కామన్గా ఉండేది హెడ్ బాడీ నార్మల్ ఏం చేస్తాం ఇక్కడ మార్కు ఏం చేస్తాం ఇక్కడ సమ్ వర్డ్ దగ్గర ఒక సమ్ ఎల్లో కలర్లో హైలైట్ చేసాం కాబట్టి అక్కడ మీరు కావాల్సిన కలర్ ఏదైతే ఇస్తారో అది ఎల్లో అని ఇస్తే ఎల్లో చూపిస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా బ్రేక్ మార్కు మార్క్ దిస్ ఈజ్ అంటే ఈ ప్లేస్లో బ్రేక్ మార్కు మార్క్ దగ్గర దిస్ ఈజ్ అక్కడ నీకు హైలైట్ చూపిస్తుంది అనమాట దిస్ ఈజ్ అనే దానికి చూపిస్తుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనకు ఏదైనా అన్వాంటెడ్ లైన్ ఉందనుకోండి దాన్ని ఎలిమినేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే అంటే దానికి అది అవసరం లేదనుకుంటే మనం ఏం చేస్తాం ఇదంతా కామన్గా ఉంటుంది డిలీట్ అంటే టైటిల్ వచ్చి డిలీట్ అని ఉంటుంది అదే దాన్ని డిలీట్ చేయాలంటే దానికి ఒక లైన్ వస్తుంది దాని మీద ఓకే దానికి వచ్చి డిఎల్ అనే ట్యాగ్ వాడుకోవాలి డిఎల్ ట్యాగ్ వాడుకుంటే దిస్ ఈజ్ ద డిలీట్ టెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ద డిలీట్ మీద రావాలి కాబట్టి డిలీట్ టెక్స్ట్ మీద లైన్ ఫామ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా డాక్ టైప్ హెచ్టిఎంఎల్ హెడ్ యూఆర్ కంటెంట్ పెట్టు డివైస్ పెట్టు ఇదంతా కామన్గా ఉండేది టైటిల్ ఇన్షర్ట్ అంటే ఆ లైన్ కింద మనకు రావాలనుకోండి ఒక లైన్ ఇలాగా వస్తుంది అంటే టైటిల్ ఇన్షర్ట్ ఓకే ఇక్కడ ఐఎన్ఎస్ అనే ట్యాగ్ వాడతారు ఓకే దిస్ ఈజ్ ద ఐఎన్ఎస్ ఇక్కడ క్లోజ్ ఇక్కడ పెడేసామనుకోండి ఆ లైన్ కింద మనకు ఈ సెంటెన్స్ కింద ఏమవుతుందంటే లైన్ ఫామ్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో మీరు అంతా హెచ్టిఎంఎల్ కంపెనీలో చేయాలి ఇవి కొన్ని ట్యాగ్స్ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాను మీకు లిస్ట్ ఆఫ్ ట్యాగ్స్ మీకు ఇచ్చాను నేను జస్ట్ మీరు అంతా కలిపి ఏం చేస్తారంటే ఈ బాడీ మధ్య మీరు ఆ ట్యాగ్స్ అనేది మీరు క్రియేట్ చేసుకోండి ఎప్పుడు కూడా బాడీకి మధ్య ఉండాలి అవన్నీ కూడా బాడీ అంటే ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ ఆఫ్ బాడీ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఆఫ్ బాడీ మధ్య మీరు ఆ ట్యాగ్స్ అన్నీ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఈ మేటా నియమ్ అనేది మీరు తీసేయచ్చు దానివల్ల ఏమో ఉపయోగం లేదు అంటే ఉపయోగం అంటే దానివల్ల అంటే ఏ సైజులో ఉంది ఏం కథ అనేది చేయడం కోసం ఇక్కడ టైప్ చేసినా ఇబ్బంది లేదు ఇది ఉంటే మంచిదే ఓకే హెడ్ మనం టైటిల్ నేమ్ పెడతాంగా మనకు ఇప్పుడు నీ ఉండవు నీకంటే ఒక నేమ్ ఉంటుందిగా అదే టైటిల్ నేమ్ అనమాట ఓకే అలాగే ఈ బాడీ మధ్య మీరు ట్యాగ్స్ అనేది తీసుకొని దాని మధ్య ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది టైప్ చేయండి రన్ చేయండి హెచ్టిఎంఎల్ కంపెనీలో మీకు ప్రతి ట్యాగ్ ఏదో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చూస్తారు అంట ఇలాంటివన్నీ ఇలా రాసేవాడిని సోర్స్ కోడ్ అంటారు అండి ఈ సోర్స్ కోడ్ ద్వారానే మనం ఇవంతా తెలుసుకోగలుగుతాం దిస్ ఈజ్ ద హెచ్టిఎంఎల్ ఇది ఒక్క వీడియో చూసుకొని మీరు హెచ్టిఎంఎల్ఏకి వెళ్ళేసి మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుంటే సరిపోద్ది మీకు ఇంకా రిమైనింగ్ ట్యాగ్స్ ఎలా ఉంటాయి యానిమేటెడ్ ట్యాగ్స్ ఎలా ఉంటాయి వాటి గురించి ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఓకే దిస్ టాపిక్ ఈజ్ ఓవర్ ఐ విల్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ క్లాస్ అంటే నెక్స్ట్ మీకు ఇంకా అనదర్ ట్యాగ్స్ ఏవైనా ఉన్నాయా ఆ ట్యాగ్స్ యొక్క మనం సోర్స్ కూడా ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఓకే ఈ రోజుతో ఈ క్లాస్ అయిపోయింది ఓకే థ్యాంక్ యూ